こんにちはバラの記録チャンネルのしずくです現在我が家で実際に育てている二薬品市場からさまざまな視点で2021年に際立つ特色があったバラをピックアップしてご紹介しております本日のテーマは前回に引き続きお花持ちですとにかく長く1週間以上はお花を楽しめたバラ18品種について今回は前回ご紹介しきれなかった残りの9品種をご紹介いたしますいつも通り動画が長くなりそうです概要欄目次に各チャプターへのリンクがありますのでぜひ気になる品種をチェックしてくださいねこのランキングはあくまでも2021年の我が家の反省会から生まれた一つの余興としてお楽しみいただけたら幸いですさてそれでは結果発表です2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ10品種目はクロッシェ2016年日本川本真紀子先生作出のハイブリッドティーローズでとても独特でノスタルジックな香りがするバラです私は初めて体験する香りでした我が家では2018年に新内で購入したのですがずっと思うように咲かせられずにいて2021年春にようやくカタログの写真に近いお花を見ることができましたとても開きにくいバラですがグリーンのフリルをまとったようなつぼみも美しいためつぼみも長く鑑賞できて大満足でしたあっという間に散ってしまうバラがほとんどなのでクロッシェのようにお花をゆっくり楽しめるバラは貴重ですしとても気に入りました春の長雨で花びらがシミになってしまったのでお気に入りで長く楽しめるクロッシェに限ってはつぼみができたらなるべく軒下で管理して雨に当てないようにしたいと思いましたまた低温期につぼみが開きにくい分逆に気温の高い夏も春バラのように楽しめるため夏に重宝するバラの一つかもしれません秋は一つのつぼみが開き始めてからそのつぼみが完全に開くのに1ヶ月以上かかりましたたくさんつぼみをあげ順番に咲いてくれるので長く楽しめましたが葉が寒さで傷みやすいようでした2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ11品種目はサマンサ1974年アメリカウィリアム・ A ・オリナー作出のハイブリッドティーローズでもともとが切り花品種のバラだそうですバラを始めた当初に近所のホームセンターで投げ売りされていたのをいただいてみると本当にお値打品でした香りはありませんがすっきりとまとまった株立ちで薪がしっかりしていてお花が型崩れせずお庭でも長く楽しめます我が家のシンクのバラの中では星の王子様の赤いバラに近いのではないかなどと想像して楽しんでいます2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ12品種目はローズ・デ・キャトルバン2005年フランス G ・デルバール作出のハイブリッドティーローズで我が家ではかなり遅咲きの方のバラです新芽が伸びたかと思うとブラインドしていて毎回必ずと言っていいほどブラインドの処理をしています花びらがぎっしり詰まっていて
ずっしりとした重量感があり深みのある良い香りがするバラですしっかりとした独特の薪でお花が型崩れせず長持ちする分雨によるお花の痛みが気になってくるようでしたので長雨の時は軒下管理するといいかもしれませんデルバールの品種紹介文には比較的コンパクトでまとまりの良い樹形とあるのですが実際に育ててみると大柄な印象のバラでしたので縦には伸びても横に広がりにくく場所は取らないという意味かもしれません背が高くなりがちで海風の強い我が家ではブッシュ仕立てよりも支柱に誘引してあげた方が株が安定するようでした2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ13品種目はランタンシトロイユ2016年フランスドリュー作出のシラブローズで我が家では春に咲き始めると1ヶ月以上次々とお花を楽しめたバラです2021年は春先の枝枯れとハマキムシ被害がひどく咲かせられないかもと思うほど弱り切ったスタートでしたが一番花のつぼみをピンチした後はみるみる時勢を取り戻し6月23日に開花をご紹介してから8月5日まで1ヶ月以上咲き続けてくれましたお名前通りにお花が本当に明るいランタンのようで独特で見応えがあると思います花びらの色が裏が黄色で表が赤や濃いオレンジのリバーシブルになっています香りは中高とのことですが香りが少し分かりづらいように感じました夏は内側の葉が気変して落葉しがちですが樹勢が衰えることはありませんでした繰り返し咲きのバラだそうで一度咲き始めると花期は長いのですが春のお花を終えると我が家では秋にまた少し返り咲く程度でした2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ14品種目はシュクレ2016年日本河本純子先生作出のシュラブローズで2017年国営越後丘陵公園第11回国際香りのバラ新品種コンクールフロリバンだけ同賞受賞したバラです2019年に新内で購入後初めて咲かせてみたのですが春の一番花は樹勢が弱く花枝も細く垂れ下がり支柱で支えたくなるほどだったのが二番花からはまるで別のバラのように立派なシートが出始めしっかりとした花枝が伸びて生まれ変わったように美しいお花が咲き出しました。7月30日に2番花の開花をご紹介した後も夏中次々に花を咲かせ続け素晴らしかったので8月13日に再度ご紹介していますシュクレはフランス語で砂糖という意味だそうですがそのお名前通りにコロコロとした甘い香りのお菓子のようだと思いました雨で花びらが少し傷む印象がありましたが夏花でも花びらがたっぷり薪もしっかりで綺麗なお花が咲いていました川本先生のバラは寒冷地では夏も美しくたくさんつぼみをつけお花長持ちで咲いてくれるしっかりとしたバラが多いといった印象を持ちました2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ15品種目はモーリス・ユートリロ2003年フランスジー・デルバール作出のハイブリッドティーローズで我が家では
2度目の挑戦となりますデルバールのペインターシリーズは大好きなのですが我が家ではあまりうまく育たず前回のモーリス・イトリロは数年前に2年間ぐらい育てたところで枝枯れでなくしてしまいましたちなみに今は我が家ではクロード・モネが枝枯れし続けて養生中ですが年々小さくなっておりこちらもまた枯れそうです今回のモーリス・ユトリロは7月にバラの家から六号鉢に入ってやってきてくれたばかりの2021年の新苗ですが8月2日に初めて開花をお知らせしてから次々とつぼみをつけて10月に入るまでポツポツと咲き続けてくれました尾行とのことでしたがお花を近づけると香りがよくわかり私好みの香りがしました大好きな絞りのバラで四季咲きですし今年もたくさん咲いてくれるかとても楽しみです2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ16品種目は風花火1980年代日本平林博史先生作出のシュラブローズで7月にバラの家から六号鉢に入ってやってきてくれたばかりの2021年の新内ですが7月19日に初めて開花をお知らせしてから秋の終わりまで絶え間なく次々とお花を咲き続けていました新芽の赤も渋い色合いで小さな小花の絞りにも和の風情を感じました。風花火というお名前も可愛い浴衣を着た女の子が目に浮かぶようで日本の夏に似合うバラだと思いました。尾行とのことでしたがお花を近づけると香りがよくわかるのも嬉しい驚きでした。2021年我が家で一週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ17品種目はディススタントドラムス1985年アメリカ BJ バック作出のシュラブローズで7月にバラの家から六号鉢に入ってやってきてくれたばかりの2021年の新内ですがとにかく連続開花性がものすごいバラだなという印象です一つ一つのお花は割と早くに散ってしまうのですが4月24日に初めて開花をお知らせしてから秋の終わりまで絶え間なく疲れも知らずに次々とお花が咲き続けていました長く咲き続けているうちに内側や下の方の葉が気変して落葉もしたのですがそれが全く気にならないほどたくさんの葉が元気に茂っていましたバイオレットピンクとオレンジブラウンが絶妙に混じり合った色合いも美しく個性的で大好きですディスタントドラムスはバラを種から育てるレッスンの教材に使っておられる先生もいらっしゃいましたしディスタントドラムスが一番好きというお友達もいたので気になって購入したのですが本当に素晴らしいバラでしたまたディスタントドラムスも普通のバラとは一味違った独特な香りだと思いましたがミルラの成分が入っているからでしょうか私はどうもミルラの香りに鈍感でなかなか感知しづらい上にその香りを覚えられず普段はミルラがどういった香りなのかを全く思い出せません2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ
最後の18品種目はラ・ドルチェビータ2013年フランスデルバール作室のフロリバンダローズでこちらも7月にバラの家から六号鉢に入ってやってきてくれたばかりの2021年の新苗です一つ一つのお花もお花持ちが良いようで夏花でも一週間くらいは固くずれなく美しい花形を保っていました元気の良いベーサルシュートが日本出てきてくれたこともあってか4月27日に初めて開花をお知らせしてから8月の終わりまで絶え間なく次々とお花が咲き続けていました真夏は香りが飛んでしまってよく分かりませんでしたが10月に入り気温が下がるとお花を近づけると良い香りがしていました以上2021年我が家で特にお花持ちが良かったバラの後編残りの9品種のご紹介でしたただし2021年の新苗モーリス・ユートリロ・カゼ・ハナビディスタント・ドラムス・ラ・ドルチェ・ビータに関してはバラの家で夏まで育てられた健康な株で元気なシュートが次々と上がっていたため特別にお花が長く続いた可能性もあります我が家で育つ2年目からも同じように元気にたくさん咲いてくれるのかこれからが本当に楽しみです皆様のお宅で2021年特にお花持ちが良かったバラをコメント欄にて教えていただけるととても勉強になります特別な魅力のあるバラは自分でも実際にどんどん育てて勉強したいです何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします最後までご覧いただきありがとうございましたそれではまた近いうちにお会いしましょう。